Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodrilun. En este video vamos a estar haciendo el unboxing completo de mi nueva laminadora. Vamos a probar todas sus funciones y también vamos a probar los accesorios que vienen de regalo. Este video va a estar organizado en capítulos para que puedan acceder más fácilmente a cada uno de los temas que voy a ir contando en esta reseña. Pueden encontrarlos en la descripción. Empecemos con el unboxing. Mientras voy abriendo la caja, les voy a ir contando qué pasó con mi laminadora anterior y por qué la estoy cambiando por una nueva. Los que estén en el canal hace un tiempo, es probable que hayan visto alguno de los videos utilizando mi laminadora anterior de la marca Binder Plus, ya sea el que era aplicar foil sobre papel negro, foil en stickers o el unboxing mismo. ¿Qué pasó con la laminadora? Por su peso y tamaño, no podía traerla conmigo cuando vine para Madrid, por eso decidí venderla en Argentina antes de mudarme. Ya estando acá, empecé a comparar distintas marcas locales, viendo videos, viendo reseñas, comparando sus características, los precios, para ver con cuál de todas ellas me iba a quedar. Y lo bueno de haber utilizado una laminadora por más de dos años es que ya sabía exactamente qué especificaciones quería que cumpliera sí o sí. Entre ellas, quería que tuviera laminado en frío y al menos dos temperaturas para laminado en caliente. También quería que fuera de tamaño A3 porque cuando hago foil en hojas de tamaño A4 me gusta poder pasarlo en los dos sentidos de la hoja. Y por último quería que tuviera un botón anti atascos ya que con mi laminadora anterior me pasó una vez que se me trabó un pedacito de foil adentro y tuve que desarmar toda la laminadora para poder sacarlo y luego volverla a utilizar. La laminadora que encontré que cumplía con todos estos requisitos es esta de la marca Bonsai. En la descripción del video les voy a dejar el link para todo aquel que quiera verla en detalle. En resumen, todo esto vino dentro de la caja. La laminadora, el cortante de papel, el cortante circular y estos pouch para plastificado. Que lo que quiero hacer ahora es abrirlo y contar cuántos vienen de cada uno. Hay de tres tamaños, A6, A5 y A4. Del tamaño A6 vienen 5 unidades, del tamaño A5 vienen 10 y del tamaño A4 también vienen 10 unidades. En total son 25. Para ir probando las distintas funciones de la máquina, vamos a aprovechar que está recién enchufada y todavía no calentó para probar la técnica de laminado en frío. En este modo de la laminadora, los rodillos solamente giran y no le aplican calor a lo que estemos laminando. Para mostrarles cómo funciona voy a estar utilizando un pedacito de papel contact o papel autoadhesivo ya que este tipo de papel no necesita calor para pegarse la hoja, solamente requiere presión. Vamos a encender la máquina y con el botoncito vamos a moverlo hasta que diga la opción cold de frío. Una vez que está en esta opción vamos a pasar a preparar lo que vamos a laminar, que de esta hojita de papel contact le despego una esquina, una punta, para pegar esa parte a la hoja. Aprieto un poquito para que quede bien pegado y ahora esta es la punta que vamos a introducir en la laminadora. Mientras se lamina, con una de las manos voy a sostener ese papelito que se despega del contact para que no ingrese a la laminadora. Una parte importante al momento de elegir una laminadora es la velocidad del laminado. Este clip que están viendo ahora en el video va a ser el único que voy a poner en tiempo real para que ustedes puedan ver la velocidad real en la que lamina. Que en mi opinión es bastante rápida, o al menos si la comparo con mi laminadora anterior. Todos los demás clips que vean en el resto del video van a estar acelerados. Lo último que quería aclarar es que cuando decimos laminado en frío, nos referimos a que se realiza a temperatura ambiente o a la ausencia de calor. Esta técnica no está enfriando el papel ni nada por el estilo. Son solamente los rodillos girando aplicando presión al papel. Ahora sí, ya terminó este proceso de laminado en frío, solo requiere una pasada por la laminadora y como ven salió impecable, no tiene burbujitas ni grumos, está completamente liso. Pasamos a probar la función de plastificado, para eso voy a estar utilizando uno de estos pouches que venían de regalo con la laminadora y voy a plastificar esta tarjetita de BTS que me regaló una amiga porque justo tiene el tamaño ideal para este pouch. Primero voy a sacarle todas las posibles pelucitas que puedan haber quedado sobre la tarjeta y la coloco dentro del sobre de manera centrada y contra el lado sellado. Aprieto un poco para sacarle el aire y se los acerco para que vean cómo se ve antes de plastificar. Este es el lado que ya viene sellado y es el lado por el que lo vamos a introducir a la laminadora. Como siguen la función de frío que probamos antes, vamos a apretar el botoncito para llevarlo a la opción de 80 micrones, que es el espesor de estos pouches de plastificado. Mientras espero a que caliente, aprovecho este tiempo para mirar que no hayan quedado pelucitas dentro del pouch. 
Ahí pueden ver que quedó una chiquitita. La voy a sacar y seguir revisando el resto. Como la luz sigue titilando, quiere decir que todavía no terminó de calentar. Mientras, voy a preparar la siguiente imagen. Es de tamaño 5 y el papel es de mayor gramaje. Esta es de 300 gramos, mientras que la de BTS era de 150. Revisando, vi que había una pestaña dentro del sobre. Hay que tener mucho cuidado que no queden pelucitas dentro porque una vez plastificado esto no tiene arreglo. Le vamos a sacar el aire que pueda quedar y se las muestro acá un poco más de cerca. Aquí como ven la luz ya dejó de titilar, eso quiere decir que está lista. Voy a tomar la foto de BTS que teníamos preparada y la paso una única vez por la laminadora. Recuerden que al plastificar siempre hay que introducir la lámina por el lado que viene sellado de fábrica. Así salió el plastificado, quedó súper liso, sin arrugas, ni burbujas, ni grumos, está perfecto. Acá les muestro más de cerca cómo se ven los bordes. Esta separación es normal que ocurra, sobre todo cuanto mayor sea el gramaje de la hoja, más separado se va a ver esta parte de acá. Y viceversa, cuanto más bajo sea el gramaje del papel, más pegadito va a quedar esta parte del plastificado. Mi momento favorito, probemos cómo aplica foil esta laminadora. Para esto ya imprimí una imagen con toner negro, recorté este pedacito de foil y separé una carpeta con el papel que descartamos del contact. Acá como ven la máquina estaba apagada así que la vamos a encender y con el botoncito lo llevamos a 125 micrones que es la temperatura que se recomienda para la aplicación de foil. Mientras esperamos a que caliente la máquina vamos a ir preparando el sobre. Vamos a poner el papel por dentro y sobre este vamos a colocar el foil. Lo llevamos contra el pliegue de la carpeta, sostenemos desde afuera y apretamos súper bien para sacar todo el aire que haya podido quedar por dentro. La luz ya dejó de titilar, lo que nos dice que la máquina está lista. Vamos a introducir la carpeta por el lado que está plegado y lo vamos a pasar un total de tres veces por la laminadora. Una vez que terminamos de pasarlo, vamos a mover la laminadora a un costado y separar el papel del sobre que armamos. Ahora sí, momento por el que vengo esperando todo este tiempo, despeguemos el foil para ver cómo salió. Honestamente, nada mal, nada mal. Tiene un par de detallecitos porque quizás la imagen no era la ideal para hacer foil, pero nos da la pauta de que tiene potencial, se puede mejorar y la verdad estoy bastante contenta. Ya probamos las funciones principales de la laminadora, ahora nos toca probar los accesorios que venían de regalo empezando por el cortante circular. Acá le saqué el protector y ahí pueden ver dónde está ubicada la cuchilla y del lado de acá encontré que hay una trabita negra que si se saca hay dos cuchillas de repuesto más. Las voy a dejar donde están y lo vuelvo a cerrar con la trabita negra. La única vez que había probado un cortante circular de este estilo había sido uno de la marca Binder Plus que lamentablemente no funcionaba, no cumplía su función de cortar círculos porque la cuchilla se movía constantemente y no era parejo. Por lo que ahora vamos a ver cómo resulta esta de la marca Bonsai. Aquí tiene una perilla que permite ajustar el tamaño del círculo que queremos hacer, en mi caso lo voy a dejar en 12 centímetros y una vez que lo cortemos lo vamos a medir para comprobar si se cumple. Separé un pedacito de papel y lo que estoy haciendo acá es, sin presionar la cuchilla todavía, es alinearlo contra los dos bordes para asegurarnos que el círculo nos va a quedar por dentro del papel. Una vez alineado, con un dedo voy a hacer presión sobre la perilla o botoncito, mientras que con el resto de la mano voy girando la cuchilla hasta completar el círculo. Para mí salió perfecto, voy a buscar una regla para que podamos confirmar si efectivamente mide 12 centímetros. Y acá como estamos viendo, exactamente mide 12 Vamos a probar este cortante una vez más, al igual que el anterior, primero vamos a alinearlo con el papel, esto es sin presionar la cuchilla, porque ahora tenemos tres lados para alinearlo en lugar de dos del caso anterior. Cuando lo tenemos alineado empezamos a apretar, yo aprieto desde aquí que les estoy mostrando, aquí, esta parte del botoncito o la perilla para medir el tamaño, y con eso lo voy a terminar de girar hasta cortar el círculo completo. Este papel de flores es de mayor gramaje, la hoja anterior era de 80 gramos y esta es de 150. Luego de la mala experiencia que tuve con el cortante de Binder Plus, estoy encantada con cómo quedan estos círculos. Para poner el cortante a prueba, quiero probarlo con la hoja de mayor gramaje que tengo, que es esta hoja de acuarela de 300 gramos. Justo el fin de pasado participé de un taller de color y tengo este círculo cromático que me pareció ideal aprovechar para cortarlo en forma de círculo. 
Seguimos los mismos pasos de alinearlo con los bordes y vamos a ejercer presión sobre la perillita o el botoncito como le digo yo y vamos a girar hasta terminar de cortar el círculo. Quedó apenas desfasado por un milímetro pero de todos modos está precioso como quedó este círculo. Sobre todo con la diferencia de los cutter compás que esos dejan un punto en el centro del dibujo, con este tipo de cortantes nos queda siempre perfecto. Pasamos a probar el último accesorio que nos queda, que es el cortante de papel, o como algunos también le dicen, guillotina. Voy a estar utilizando los recortes de papel que nos quedaron del cortante circular, empezando por este que era el de menor gramaje. Voy a alinearlo con esta línea que les estoy mostrando acá, que es por donde pasa la cuchilla de este cortante. Lo voy a sostener con una mano y con la otra ejerciendo un poquito de presión, lo paso de una hasta que se corta. En principio lo corto perfecto y no veo que le hayan quedado pelucitas o rebabas a este papel. Voy a probar lo mismo con este papel que nos había quedado del círculo anterior, solo que esta vez quiero que quede alineado con lo que ya estaba cortado abajo. Entonces voy a alinear este borde con la línea de corte de la guillotina y lo voy a pasar. El corte salió perfecto y quedó completamente al ras de la línea anterior. También quiero probarlo con un papel de mayor gramaje. Agarré este papel negro de acuarela de 300 gramos que estaba ya pintado, es un papel borrador que tenía y estoy probando de cortar distintas tiritas para ver cómo sale. En este noto que tengo que hacer más presión que los papeles anteriores pero siento que es lógico porque el papel es mucho más grueso. La cuchilla en sí corta perfecto, lo que me hubiera gustado esta guillotina es que tuviera más espacio donde apoyar la mano en el momento de cortar, siento que es muy angosta. La última prueba que quiero hacer es cortar este sobrante del plastificado que hicimos antes para ver cómo corta el plástico. Lo voy a alinear dejando un pequeño espacio para que coincida con el resto de los bordes y la verdad lo corta perfecto. Estoy contentísima con mi nueva laminadora. Si comparo cosas en común que tiene con la anterior es que ambas son de cuerpo plástico, de tamaño A3, tienen dos rodillos y hacen laminado en frío y en caliente. La anterior tenía para regular entre 4 temperaturas y la de ahora tiene para alternar entre 2 y la anterior tiene una función de reversa que esta no tiene. Pero aún así siento que en varios aspectos la de ahora es mucho mejor que la que tenía antes, ya que esta es más liviana, es más compacta, lamina más rápido, tarda menos en calentar y tiene el botón anti atascos que esperemos no tener que usarlo, pero ante la duda sabemos que lo tenemos. También recordemos que la laminadora Bonsai viene con el cortante de papel, el cortante circular y 25 patches de plastificado en tamaño A6, A5 y A4. Luego lo que son las funciones de la máquina, probamos a hacer laminado en frío que quedó perfecto, sin arrugas, ni grumos, ni burbujas. Luego en la función de 125 micrones probamos a hacer aplicación de foil que quedó bastante bien, tiene unos detallecitos pero esto definitivamente puede mejorar. Pero vamos también a hacer plastificado en 80 micrones en una hoja de 300 gramos que quedó súper bien, sin ninguna arruga ni burbujas. Y también hicimos un plastificado en tamaño A6 de una hoja en 150 gramos. También testeamos los accesorios que vienen de regalo, este cortante de papel que utilizamos tanto en plástico como en un papel gruesito de acuarela. Y este cortante circular que me terminó sorprendiendo lo bien que funcionaba. Y ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. Pongan en los comentarios qué les pareció esta laminadora y si les quedó alguna duda o quisieran ver algo puntual sobre la misma. Por mi parte, este fue el unboxing y reseña completa de mi nueva laminadora Bonsai. Pueden encontrar el link al producto en la descripción. Y como siempre, si este video les resultó útil y les gustó, recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.